हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस और दोस्तों आज की जो खबर है वो एक खुश खबर है वो खबर ऐसी है कि आपका जो सिलेबस है इलेवंथ हो ट्वेल्थ हो नाइन्थ हो या टेंथ स्टैंडर्ड हो सारे स्टैंडर्ड का सिलेबस आपका कम कर दिया गया है ठीक है अगर सीबीएसई की बात करेंगे तो सी का थर्टी सिलेबस कम हुआ है अगर महाराष्ट्र बोर्ड की बात करो तो अभी तक कितना परसेंट सिलेबस कम हुआ है वो डिसाइड हुआ नहीं है लेकिन अगर बाकी बोर्ड्स का सिलेबस 30 परसेंट से कम हो रहा है तो अपना भी सिलेबस 25 परसेंट से कम हो सकता है और ज्यादातर चांसेस है कि 25 परसेंट सिलेबस कम हो जाए तो दोस्तों आज मैं फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स लेके आया हूँ कि जो पढ़ने की आपको जरूरत है नहीं ठीक है ये जो टॉपिक्स मैंने उठाए है सीबीएसई का जो सर्क्यूलर आया है उसमें से उठाया है अगर सीबीएसई में से वो टॉपिक्स रिमूव हो जाते हैं तो वो सिमिलर टॉपिक हमारे फिजिक्स के क्लास इलेवन और ट्वेल्थ में से भी कम हो जाएंगे तो मैं फिर से आपको बताता हूँ कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का अभी तक सर्कुलर आया नहीं है कि सिलेबस के कौन से कौन से टॉपिक हटने वाले हैं चैप्टर पूरा का पूरा हटेगा नहीं कोई भी चैप्टर पूरा नहीं हटेगा चैप्टर्स उतने ही रहेंगे लेकिन हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ इससे कट कर दिए जाएंगे ठीक है तो मेरे पास अभी जो है कॉपी वो सी का कॉपी है अगर सी में से वो वाले कंसेप्ट रिमूव कर दिए हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि सिमिलर कंसेप्ट भी हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक्स में से कट कर दिए जाएंगे तो आज मेरे पास है क्लास 11 और 12 का जो सिलेबस है आपका फिजिक्स का वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ता हूँ अगर आपके पास पेन और कॉपी होगी तो आप लिख लो या फिर मैं ये जो पी कॉपी है ये पी कॉपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहां से आप पी कॉपी डाउनलोड कर सकते हो तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं कौन सा कौन सा सिलेबस ठीक है कट होने वाला है कौन सा कौन सा पोर्शन डिलीट होने वाला है मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी पढ़ूंगा यहाँ पे क्लास इलेवन और ट्वेल्थ का मिक्स है तो मैं सिलेबस का टॉपिक पढ़ूंगा जो रिमूव होने वाला है तो आप आगे लिख लेना क्लास इलेवन का हो तो क्लास इलेवन वाले लिख लेना क्लास ट्वेल्थ का सिलेबस हो तो क्लास ट्वेल्व वाले लिख लेना वैसे मैं आपको बताऊंगा तो चलिए मैं आपको टॉपिक बताता हूँ जिनको रिमूव कर दिया गया है जिनको पढ़ने का जरूरत है नहीं ठीक है तो टॉपिक का मैं नाम पढ़ता हूँ अगर आपके पास पेन कॉपी है तो लिख लो ठीक है पहला है फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसके बाद में पोजीशन टाइम ग्राफ स्पीड एंड वेलोसिटी ये जो टॉपिक है ये पूरा का पूरा क्लास इलेवन का है फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ फोर्स में पढ़ोगे उसके बाद में जो वन डायमेंशनल मोशन है चैप्टर वन डायमेंशनल मोशन ठीक है वन डायमेंशनल मोशन में अलग अलग ग्राफ्स है तो वो ग्राफ्स में से आपका पोजिशन टाइम ग्राफ हटा दिया गया है स्पीड एंड वेलासिटी भी हटा दिया गया है ये जो पॉइंट है वो क्लास इलेवन का है वन डायमेंशनल मोशन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको फोर्स में मिलेगा ठीक है आगे जो है आपका इनर्शिया अब ये भी वापस आपको फोर्स में ही मिलेगा ठीक है क्लास इलेवन का बता रहा हूँ अभी इनर्शिया हो गया न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो गया मोमेंटम हो गया न्यूटन का सेकंड लॉ इम्पल्स न्यूटन का थर्ड लॉ मतलब न्यूटन के तीनों लॉ हट गए हैं क्लास इलेवन का है इम्पल्स नाम का एक छोटा सा टॉपिक है वो भी हटा दिया है मोमेंटम भी हटा दिया गया है ये पूरा फोर्स चैप्टर का है क्लास इलेवन का जो हट गया है ठीक है आगे पढ़ता हूं स्टेटमेंट ऑफ पैरल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थेरम्स एंड देयर एप्लीकेशन अभी ये ठीक से पढ़ो ये क्लास इलेवन का नहीं है ये है क्लास ट्वेल्व का ये मैं तो आप फिर से बता देता हूँ ये सीबीएसई का है लेकिन इसके सिमिलर टॉपिक्स हमारे भी रिमूव हो सकते हैं बहुत ज्यादा चांसेस है नाइनटी फाइव परसेंट चांसेस है ठीक है अभी ये जो टॉपिक में पढ़ रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ पैरल एंड परपेंडिकुलर एक्सेस थेरम तो ये क्लास ट्वेल्व का टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का रोटेशनल डायनेमिक्स का तो रोटेशनल डायनेमिक्स में आपको परपेंडिकुलर और पैरल एक्सेस थेरम पढ़ने का जरूरत नहीं है ना ही उनके एप्लीकेशन आपको पढ़ने का जरूरत है ठीक है तो वो वाला पोर्शन हट गया है क्लास ट्वेल्व के लिए अच्छी बात है ठीक है उसके बाद में वापस क्लास इलेवन का टॉपिक है ग्यारहवीं का केपलर के लॉ जो है मोशन के केपलर के लॉ हटा दिया गया है और वापस एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला टॉपिक भी हटा दिया गया है ये था क्लास इलेवन का ठीक है उसके बाद में वापस क्लास इलेवन के लिए है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड बोल के एक चैप्टर है जिसमें इलास्टिसिटी डिस्कस किया गया है उसमें है इलास्टिक बिहेवियर ठीक है एक इलास्टिक बिहेवियर पढ़ते हैं जिसमें वायर लटकाई जाती है और वेट्स डाल दिए जाते हैं और ग्राफ बना दिया जाता है ठीक है तो वो ग्राफ वो इलास्टिक बिहेवियर ऑफ वायर आपको अभी सिलेबस में नहीं है और क्या क्या नहीं है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बोल के एक टॉपिक है वो भी सिलेबस में नहीं है पॉइजन रेशो भी नहीं है इलास्टिक एनर्जी भी नहीं है ये किसके लिए हो गया क्लास इलेवन के लिए फिर से बताता हूँ क्या क्या नहीं है इलास्टिक बिहेवियर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी पॉइजन रेशो और इलास्टिक एनर्जी इनका पढ़ाई करने का जरूरत है नहीं क्लास इलेवन का था ठीक उसके बाद में थर्मल प्रॉपर्टीज ये भी वापस क
हीट ट्रांसफर बोल के एक बड़ा टॉपिक है जिसमें आपको आएगा कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन ये तीनों चीजों को पढ़ने की जरूरत है नहीं तीनों चीजें आपको अभी पढ़ना है नहीं आधा चैप्टर उसमें ही चला जाता है ठीक है तो ये अच्छी बात है हीट डेफिनेशन टेम्परेचर की डेफिनेशन उसके बाद में हीट ट्रांसफर के जो भी तरीके है कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन वो तीनों भी आपको पढ़ने का जरूरत है नहीं उसके बाद का टॉपिक है थर्मोडाइनमिक्स एक क्लास ट्वेल्व का है अब ये जो बता रहा हूँ ये क्लास ट्वेल्व का है कौन सा है हीट इंजिन एंड रेफ्रिजरेटर हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर आपको 11 में भी थोड़ा थोड़ा मिलेगा तो हटा देना है उसमें भी ठीक है और क्लास 12 में भी हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर दोनों टॉपिक है उन दोनों को पढ़ने का जरूरत अभी है नहीं ठीक है क्लास 12 का ये कम हो गया उसके बाद में वेव है स्टेशनरी वेव बोल के एक टॉपिक है जो आपको ट्वेल्थ में आएगा ठीक है ट्वेल्थ के लिए अभी फंडामेंटल मोड एंड हारमोनिक्स तो उसमें हम पढ़ते थे अलग अलग चीजें हारमोनिक्स पढ़ते थे ओवरटोन्स पढ़ते थे तो हारमोनिक्स एंड ओवरटोन्स आपको सिलेबस में नहीं है ये क्लास ट्वेल्व का हो गया अभी और वापस आगे एक टॉपिक है डॉपलर इफेक्ट डॉपलर इफेक्ट दोनों स्टैंडर्ड में आएगा क्लास 11 में भी आएगा क्लास 12 में भी आएगा तो दोनों स्टैंडर्ड के डॉपलर इफेक्ट हमें पढ़ने का जरूरत है ठीक है उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा ये फिजिक्स का जरूरत है आगे जाएंगे उसके बाद में देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी बोल के टॉपिक है अभी क्लास इलेवन का ठीक है क्लास इलेवन में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का बहुत सिंपल टॉपिक हटा दिया गया है जो था कार्बन रजिस्टर उसके बाद में रजिस्टर कोड कलर कोड होता है रजिस्टर का ठीक है वो बीपी रॉय वगैरह वो हटा दिया गया है बहुत बुरा हुआ है सीरीज एंड पैरल कॉम्बिनेशन रजिस्टर का अगर रजिस्टेंस सीरीज में करेंगे तो उनका इक्वेलेंट क्या बनेगा रजिस्टेंस पैरल में कनेक्ट करेंगे तो उनका रजिस्टेंस क्या बनेगा वो भी हटा दिया गया है ठीक है तो रजिस्टर वाला पार्ट हटा दिया गया है सिंपल था वापस क्लास ट्वेल्व में आओ क्लास ट्वेल्व में एक टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में साइक्लोट्रॉन बोल के एक अच्छा टॉपिक था वो साइक्लोट्रॉन का टॉपिक भी आपका हटा दिया गया है मैंने वीडियो ऑलरेडी इस पर बना दिया है ठीक है अगर जरूरत पड़े कभी तो देख लेना साइक्लोट्रॉन लेकिन हट गया है ठीक है उसके बाद में है मैग्नेटिज्म ठीक है मैग्नेटिज्म दोनों स्टैंडर्ड में आएगा आपको क्लास इलेवन में भी आएगा क्लास ट्वेल्व में भी आएगा उसमें क्या क्या हटा दिया गया है बहुत चीजें हटी है क्या है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल अलॉन्ग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस ये क्लास इलेवन का है क्या रहेगा एक मैग्नेटिक डायपोल रहेगा ठीक है एक मैग्नेटिक डायपोल रहेगा ऐसा साउथ पोल नॉर्थ पोल एक पॉइंट इधर रहेगा एक पॉइंट इधर रहेगा पहले यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो बाद में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो ये टॉपिक दोनों में है क्लास इलेवन में भी है क्लास ट्वेल्व में भी है दोनों को पढ़ने की जरूरत है क्या इसको मैग्नेटिक डायपोल बोलेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो बाद में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो इसको इक्वेटर बोलते हैं इसको एक्सिस पे बोलते हैं ठीक है वो सिलेबस में नहीं है अच्छी बात है बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं है उसका लेकिन अच्छी बात है निकाल दिया ठीक है उसके बाद में हो गया पैरा मैग्नेटिक डाय मैग्नेटिक एंड फेरो मैग्नेटिक मटेरियल क्या क्या होते हैं वो भी आधा चैप्टर खा जाते हैं ठीक है थीके? दो तीन पेज वो भी खा जाते हैं वो भी पढ़ने का जरूरत है नहीं ठीक है इलेक्ट्रो मैग्नेट्स भी नहीं पढ़ना है और फैक्टर्स अपेक्टिंग मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एंड परमानेंट मैग्नेट्स ये थेरी थेरी वाला टॉपिक है सब दो डेरिवेशन हट गए क्या कौन सा डेरिवेशन मैग्नेटिक डायपोल की वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड का क्या निकालो वैल्यू निकालो एक एक्सिस पे एक इक्वेटर पे वो पॉइंट दोनों में है क्लास इलेवन और क्लास ट्वेल्व दोनों में है दोनों में से हट गया है ठीक है उसके बाद में जो थेरोटिकल टॉपिक है पैरा मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है डाय मैग्नेटिक क्या होता है पेरो मैग्नेटिक क्या होता है वो हट गए परमानेंट मैग्नेट्स क्या होता है इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो मैग्नेट क्या होते हैं वो भी हट गया है ठीक है क्लास इलेवन ट्वेल्व दोनों में ही सब ठीक है अल्टरनेटिंग कर पावर फैक्टर वैटलेस कर अब ये पावर फैक्टर और वेटलेस करंट क्लास ट्वेल्व का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ठीक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक चैप्टर है क्लास ट्वेल्व का उसमें पावर फैक्टर और वेटलेस करंट ये टॉपिक हट गए आपके उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्लास इलेवन में आएगा आपको ठीक है वहां से बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट अभी बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट जो डिस्प्लेसमेंट करंट टॉपिक है वापस आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आएगा ठीक है तो ये जो टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट वाला टॉपिक जिस चैप्टर में दिखेगा आपको वहां पे पढ़ने का नहीं है ठीक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी आ सकता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आ सकता है ठीक है वो भी पढ़ने का जरूरत है नहीं उसके बाद में लाइट जो है लाइट में भी बहुत सारे टॉपिक हटा दिए है रिफ्लेक्शन का क्या क्या हटा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हट गया है पूरा रिफ्लेक्शन हट गया बाद में स्पेरिकल मिरर हट गया ये क्वानक्यो मिरर कॉन्वेक्स मिरर होता है ना उनका हट गया है पूरा और
स्कैटरिंग ऑफ लाइट में वो टॉपिक ही हट गया है ठीक है उसमें दो ही एग्जाम्पल पढ़ने के थे कि सन का कलर ब्लू रेड कैसे होता है ठीक है वो हमें पढ़ना था वो अभी जरूरत है नहीं पढ़ने का क्लास इलेवन का हो गया वो रिजर्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप अभी ये रिजर्व जो रिजर्विंग पावर है ये पहले क्लास ट्वेल्व में था बाद में क्लास इलेवन में चला गया ठीक है तो जहाँ पे भी आपको दिख जाएगा कि रिजर्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप निकालना है पढ़ने का जरूरत है नहीं ठीक है पोलराइजेशन अभी पढ़ने का जरूरत है नहीं पोलराइजेशन जो टॉपिक है क्लास ट्वेल्व में है वो नहीं पढ़ेंगे प्लेन पोलराइज लाइट नहीं पढ़ेंगे ठीक है ब्रूस्टर्स लॉ नहीं पढ़ेंगे यूजेस ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट एंड पोलराइज ठीक है ये जो रे है लाइट का जो चैप्टर है उसका आधा पार्ट है पोलराइजेशन बहुत सारे टॉपिक्स है उसमें वो पोलराइजेशन टॉपिक ही पूरा हट गया है ठीक है पोलराइजेशन टॉपिक पढ़ने का जरूरत है नहीं आगे डायविशन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट ये डायविशन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट आपको कहाँ पे मिलेगा द ड्यूएल नेचर ऑफ जो रेडिएशन एंड मैटर बोल के एक टॉपिक है क्लास ट्वेल्व का टॉपिक है ठीक है क्लास ट्वेल्व का टॉपिक है कौन सा एक्सपेरिमेंट है डायविशन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट वो हमें पढ़ने का जरूरत है नहीं आगे एटम एंड न्यूक्लाई बोल के एक टॉपिक है क्लास ट्वेल्व का फिर से उसमें हमें रेडियो एक्टिविटी पढ़ने का जरूरत है नहीं अल्फा बीटा गैमा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ने का जरूरत है नहीं ठीक है रेडियो एक्टिविटी के लॉ भी नहीं पढ़ना है हाफ लाइट एंड मीन लाइट भी नहीं पढ़ना है ठीक है ये सारा क्लास ट्वेल्व का है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी नहीं पढ़ना है और मास नंबर भी नहीं पढ़ना है ठीक है बाइंडिंग एनर्जी का टॉपिक ही नहीं पढ़ना है कौन सा एटम मॉलिक्यूल और न्यूक्लियर बोल के टॉपिक है क्लास ट्वेल्व का उसमें है सब रेडियो एक्टिविटी नहीं पढ़ेंगे अल्फाबेटा पार्टिकल्स गैमा पार्टिकल्स नहीं पढ़ेंगे उसके बाद में रेडियो एक्टिव लॉ नहीं पढ़ेंगे हाफ लाइफ नहीं पढ़ेंगे मीन लाइफ नहीं पढ़ेंगे ठीक है बाइंडिंग एनर्जी वाला टॉपिक भी नहीं पढ़ेंगे उसके बाद में सेमी है सेमी जो चैप्टर है उसमें क्या क्या नहीं पढ़ेंगे हम जिनर डायवर नहीं पढ़ेंगे जिनर डायर का पूरा टॉपिक हट गया है जिनर डायर नहीं पढ़ेंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पढ़ेंगे जिनर डायर का कुछ नहीं पढ़ेंगे जिनर डायर का कुछ नहीं पढ़ेंगे ठीक है तो दोस्तों ये तो ये कुछ टॉपिक है मैंने आपको बोल दिया है ठीक है अगर आपने लिख लिया होगा तो अच्छा है मैं इसका जो पी है कॉपी उसका लिंक भी मैं दे देता हूँ आप वहाँ से पी डाउनलोड कर सकते हो उम्मीद करता हूँ वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो वीडियो को शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं जैसे ही मुझे महाराष्ट्र बोर्ड का सर्कुलर मिलता है मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा